Tapos na. Nai-review ko na noon ng Honda Click 125i Game Changer pero tad-tad pa rin ang nangungulit sa mga updates at issues nito. Kaya ngayon, samahan nyo ako sa aking misyon para i-recreate ang review ng Honda Click 125i at kung ano ang mga napansin kong kaibahan sa pagkakataong ito. Ako nga pala si Ned Adriano. Simula nang nagustuhan ninyo ang aking mga review tungkol sa motor siklo, ay napag kong i-level up ang game so I can keep up. Samahan nyo akong alamin ang iba't ibang motorsiklo sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel ko at pindutin ang bell button para sa notification. Tara, rides tayo! Honda, the top one and biggest motorcycle manufacturer, released a scooter that astonished the norm of the Philippine motorcycle market. We are all surprised with a scooter with massive specs and still on a budget-friendly price point. That's why I decided to recreate a review of the scooter who is living by its name, Game Changer. Join me as we dive deeper on the newer version of Honda Click 125i, also known as Honda Vario. Okay, so uh, the ties are changes from 2018 Honda Click 125 and 2019 Honda Click 125. The very noticeable change is the decals. There are added decals in 2019 version. Plus, yung uh, col color variant niya, matte black in 2019 and uh, gray yung 2018 version of Honda Click. So, uh, the benefits of that, I think, kapag kukuha ka ng 2019 Honda Click, mas less na siguro yung panel issue kasi medyo in-enhance na nila yung, ewan ko, kung baka may binago na sila. Yun lang sa palagay ko. And also, uh, na-obserbahan ko is yung brakes. Mas better na yung combi brake ng bagong labas na 2019 Honda Click 125. And yep. That's very good. Okay. Tayo ay uh, suspension test for Honda Click 125 2019. Ah. Uh, Ganda talaga suspension nito. Tayo okay di ba sa rock road? Ayan ayan. Toto. To. Ganda. Ganda na suspension. Wala akong masabi. Pwede pwede off-road. Pero dahan-dahan lang sa gulong kapag ka bago pa. Pero off-road, pwede. The brake test natin. This is equipped with combi brake. At you will see the uh, brake test. Ito ah. Rear brake yon, Naramdaman ko yung combi brake. Parang mas gumanda combi brake na ang bago ang labas. Ewan ko lang ah. Solo ride lang naman ako eh. And I'm 60 kilograms. Kaya kaya naman. Panalo. Try ko yung ano. Front brake. Ay, no. puro curb. Hindi ko matry. Try. Call break. Uy, responsive na. Medyo ano pa rin. Delay effect. Medyo ano pa rin. Piling ko mas advisable talaga using rear brake lang. Kasi diba pag nasa uh, dito tayo sa right brake, yung front brake, nandito yung gas, dito tayo nagagas, sa throttle. So mas advisable kaya nila nilagay yung rear brake na combi brake para yun yung gamitin natin. 
Alright, that's it for the brake test and it's nimble, it's good. Ang 2019 click ay black na, dati gray at yung mga decals niya is ito sa mga nabago na dagdagan ng konti. Panel gauge is already digital. Merong time, odometer, voltmeter, trip A, trip B. Lagyan na agad ng filter para hindi mabasa, magmoist sa ulan. Don't worry kasi alam ko isolated lang naman yung panel issue. Halos wala na akong masyado naririnig ngayon na may panel issue. The side mirror is very recommendable, malawak, pero mataas, pwedeng sumabit sa mga jeep. So, dahan-dahan tayo dyan. Ang tail light at signal light are all LED, kaya kitang kita kahit ang haling tapat, pero doble ingat, dahil pag nadali, pwedeng mabali. Ang seat height ay 765mm, my height is around 5'4.5, abot, medyo tingkayad, kahit hanggang 4'8 na height, abot to siguro. Depende lang sa diskarte at sa kakayanang mag-drive. So yeah, go for it! Ang busina nasa kaliwang buttons, medyo malakas kaya ikaw na lang mahihiya kung di naman necessary. Low beam, high beam, and signal lights as well, and the power button in the right. Pagdating naman sa headlight, malinaw naman siya sa gabi, medyo malawak pero parang kulang yung layo na naaabot. Pero overall, it's good, it's fine. Para sa mahihilig bumiyahe ng malayo, ang motor na ito ay liquid cooled na kaya efficient to sa long ride. And medyo sa umpisa, kailangan mo pang painitin para hindi mamatay makina. That's at least on my experience, I don't know sa inyo. Let's talk about the aesthetics. Pag tinignan mo siya, yung motor, talagang makikita mong Honda. Talagang pogi, head turner, hindi lang dahil sa bago siya. Talagang maganda aesthetics niya. Maganda talaga, parang work of art. Talagang feels, premium feels, kumbaga. Okay, wala akong masabi sa forma, maporma siya. Exhaust, maganda rin ang forma. Palaban din ng tunog, medyo tahimik pero may angas. Punta tayo sa tapakan ng angkas, komportable siya, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa, kaya pati yung angkas mo hindi mga ngali sa long ride. Very efficient, good. Ngayon punta tayo sa isa sa pinaka-favorite ko, ang storage. Meron tong 18 liters of storage, kaya kasha kahit full face helmet. Para sa mga nababado yan sa GV box, hindi mo na kailangan. Kasha na dito lahat ng kailangan mo for long ride. Pagdating sa shock, stiff yung suspension, kaya napakaganda, hindi mo mararamdaman kahit maraming bako-bako sa daan. Okay, natapos na tayo sa mga gandang side nito at specs. Ngayon din naman tayo sa mga hindi ko masyado nagustuhan at honest issue para sa akin. Ito ay opinion ko lamang po kaya huwag kayong magagalit. I think deserve tong malaman ng mga nagdi-decide na bilihin ang scooter na to. So yep, let's get right to it and face it. Kung click user ka, naranasan mo na ba dito yung pag nagme-menor ka o bigla kang huminto tapos naggas ka, nagtrottle ka ng gas, parang pinipigilan yung pag-arangkada mo. I don't know, sabi nila engine brake daw yon, but it doesn't feel right to me, na frustrate ako. Ewan ko lang kasi sa inyo guys, kung user kayo, comment down below, ha? what do you think about it? Ang battery nito guys, is nasa step board, sabi nila it's all sealed, kaya walang dapat ipangamba, pero pag mataas na ang baha, I highly recommend patayin ng makina, wag nang isugal, baka magsisi sa huli. Usap-usapan ngayon ang issue sa panel gauge pag nabasa ng malakas sa ulan o moto wash, nagmo-moist, nagbo-blue screen, etc. Pero lagyan ng filter para sigurado. Yung kanyang tail light at uh, yung signal lights nito, pwede mabali, yun yung pinapangamba ko. At medyo maliit. Hindi siya masyado kita, but still, aesthetic-wise, it's good. Maganda, tignan yung unahan niya, pero medyo mas mabigat yung unahan, kaya nakaka-apekto sa balance, lalo na pag nilagyan mo ng crash guard. Yung stock tires madulas, I highly recommend palitan agad ito, at huwag isugal kapag basa o mabuhangin ng daan. Wala rin tong kick start, so for sudden battery loss, laging i-check ang voltmeter. Yung upuan din niya medyo matigas, mararamdaman mo na lang kapag sa long ride, pero tolerable naman, bearable, so very minimal. Uh, my recommendation, you go for the 2019, tingnan nyo yung decals kung 2019 version na, because alam ko may mga in-enhance na sila doon kahit papano, kahit konti. So if you're gonna go ahead and buy Honda Click 125, go for the 2019 version. It's nimble, maganda yung kanyang balas, turning radius, kayang isingit sa traffic, and overall, maganda fuel consumption. So, yep, 
I highly recommend this scooter. So, if you like this vlog, na to, don't forget to hit the subscribe button and also hit the thumbs up button. And see you on the next vlog. Ride safe. Ride safe. Kung bibili ka pa lang ng motor na ito, huwag madidismaya sa aking mga sinabing issues. Pero ang pinaghirapan mo yan, kaya deserve mo itong malaman. Kung gusto mo pa rin ng click, then go for it. Talagang Honda yan, number one. Pag tinignan mo, aesthetic wise, maporma, pogi. Sulit na sulit sa presyo niya sa mga specs na taglay-taglay nito. Ang issue ay laging kasama at kaugnay ng kahit anong motor na iyong bibilhin. So if you want it, then go for it. Kung nagustuhan mo ang vlog na to, don't forget to hit that thumbs up button. This is Ned Adriano. Subscribe, hit that bell button. See you on the next vlog. Ride safe. Bye-bye.